As you like it, William Shakespeare, Bangla translation. As you like it, William Shakespeare, Bangla Onubad. Europe duto desh, France are Belgium me match khan diye bohu dur porjosto chole gaye Ardenel gohon orunno. Shudhu oi duti desh nai, Europe aro onik deshe shimanto chue gaye chhe sheibon. Ei bone pahat, jhorna, nodir pasha pashi roye chhe guru, bhera chorabar bistinno shubus mat. একদিকে যেমন বাঘ সিংহ নেত্যে প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরা শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায় তেমনি অন্যদিকে ফুল পাতায় ছাওয়া গাছে ডালে বসে কোকিল আর জঙ্গলি ময়নারা রচনা করে এক সুন্দর পরিবেশ বনের একধারে স্ত্রীপুত্র পরিবার আর পোষা জন্তুদের সাথে বাস করে কিছু মেষপালক ফ্রান্সের একটা ছোট রাজ্য রয়েছে ঠিক এই আর্ডেন জঙ্গলের লাগোয়া সে সময় ইউরোপের অনেক ছোট রাজ্যের রাজারা ডিউক উপাধি নিয়ে রাজ্য শাসন করতেন এ গল্প যে রাজ্যকে নিয়ে লেখা হয়েছে তার প্রাক্তন শাসকের উপাধিও ছিল ডিউক এই ডিউক নিজের সৎ ও সুশাসক হলেও তার ছোট ভাই ফ্রেডারিক ছিলেন যেমন স্বার্থপর তেমনি ধান্দাবাজ নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে কোনো অন্যায় কাজ করতেও পিছপা ছিলেন না তিনি নিজের মতোই সবাইকে সৎ এবং উদারমনা বলে মনে মনে ভাবেন ডিউক এ ধরনের লোককে নিয়ে হয় মুশকিল পরম নিশ্চিন্তে ছোট ভাই ফ্রেডারিকের উপর রাজ্য শাসনের ভার ছেড়ে দিয়ে ধর্মকর্ম পর্শনা আর নির্দোষ আমোদ প্রমোদে মেতে রয়েছেন তিনি ফ্রেডারিক দেখলেন এ সুযোগ বড় ভাইয়ের সরলতার সুযোগ নিয়ে অনায়াসেই তিনি কেড়ে নিতে পারেন তার রাজ্য এর জন্য যুদ্ধ বিগ্রহেরও প্রয়োজন নেই তিনি মতলব ভাজতে লাগলেন প্রথমে তিনি নিজের মতো জঘন্য চরিত্রের কিছু লোককে খুঁজে বের করে তাদের প্রচুর টাকা পয়সা আর সম্পত্তি দিয়ে নিজের দলে টেনে নিয়ে এলেন তারপর তিনি তাদের বসিয়ে দিলেন রাজ্যের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদের সাহায্যে রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা করাজত্ত করলেন তিনি এতদিনে ছোট ভাই ফ্রেডারিকের আসল চেহারা দেখে আটকে উঠলেন ডিউক ফ্রেডারিক তাকে প্রাণে মেরে দেবে এই আশঙ্কা করে ডিউক পালিয়ে গেলেন আর্ডেনের বনে সভাসদদের মধ্যে যারা তাকে সত্যি সত্যিই ভালোবাসত তারাও চলে গেলেন ডিউকের সাথে বহুদিন আগে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে মারা যান তার স্ত্রী যাবার সময় সেই মাহারা মেয়েটিকে সাথে নিয়ে যেতে পারলেন না ডিউক ডিউকের মেয়ে রোজালিন দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি মধুর তার স্বভাব ডিউকের পাষণ্ড ছোট ভাই ফ্রেডারিকেরও মাত্র একটি মেয়ে নাম সিলিয়া ওরা দুই বোনই সমবেশী সবে পা দিয়েছেন যৌবনে রোজালিন্ডের সমবয়সী হলেও সিলিয়া কিন্তু দেখতে তার মতো সুন্দর নয় ছোটবেলা থেকে দুজনে একসাথে বড় হবার ফলে প্রবা বন্ধুত্ব জন্মেছে উভয়ের মাঝে একে অপরকে ছেড়ে মোটেও থাকতে পারে না বড় ভাই তার দু চোখের বিষ হলেও সে কিন্তু নিজের মেয়ে সিলিয়ার মতোই ভালোবাসে রোজালিন্ডকে বাবার অভাব যাতে সে বুঝতে না পারে তার জন্য চেষ্টার কোনো ক্রুটি নেই ফ্রেডারিকের সিলিয়াও সাধ্যমতো চেষ্টা করে রোজালিনকে খুশি রাখতে তার বাবা যে রাজ্য হারিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে কাকার দয়ায় যে সে বেঁচে রোজালিন সর্বদাই চেষ্টা করে যাচ্ছে তার আচার আচরণ দিয়ে সে নিদারুণ লজ্জা মুছে ফেলার স্যার রোল্যান্ড ডিবয় স্যার রোল্যান্ড ডেবোয়েস ছিলেন রাজ্যহীন ডিউকের অন্যতম প্রিয় বন্ধু বহুদিন আগেই তিন ছেলেকে রেখে মারা গেছেন তার স্ত্রী ছেলেদের নাম অলিভার জ্যাক আর অরল্যান্ডো ডিউক রাজ্য ছেড়ে বনে চলে যাবার কিছুদিন আগেই মারা যান রোল্যান্ড ডিবয় তার সম্পত্তির পুরোটাই একলা দেখাশোনা করে বড় ছেলে অলিভার মেজ ভাই জ্যাককে সহ্য করতে পারলেও ছোট ভাই অরল্যান্ডোকে মোটেও দেখতে পারে না অলিভার মেজ ভাইকে বড় লোকের ছেলেদের মতো দামি দামি পোশাক কিনে দিলেও কেন জানি অরল্যান্ডোকে এসব থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে অলিভার বাবার মৃত্যুর পর সে একটাও দামি পোশাক কিনে দেয়নি ছোট ভাইকে তার নির্দেশে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়েছে অরল্যান্ডোর চাষাভূষর ছেলেদের মতো পুরনো ময়লা তালিমারা পোশাক পরে খেতখামারে কাজ করতে হয় অরল্যান্ডোকে কিন্তু এসব দুঃখ কষ্ট সত্ত্বেও হতাশ হবার ছেলে নয় অরল্যান্ডো বড় ভাই অলিভারের নজর এড়িয়ে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছে সে এ বয়সেই সুন্দর কবিতা লিখতে পারে অরল্যান্ডো ছন্দের দোলায় সেগুলো হয়ে ওঠে এক একটি চমৎকার কবিতা অরল্যান্ডো শুধু দেখতে সুন্দর নয় সে প্রচণ্ড শক্তিধর জলে ভিজে রোদে পুড়ে আর ভেড়া ছাগল চড়িয়ে শুধু তার স্বাস্থ্যই মজবুত হয়নি দৃঢ় হয়েছে তার মাংসপেশীয় অরল্যান্ডো যে কত শক্তি ধরে কদিন বাদে তা টের পেয়ে অবাক হল সবাই 
চার্লস নামে এক মাইনে করা কুস্তিগির আছে রাজসভায় মাঝে মাঝেই সে দেশের লোককে আহ্বান জানায় তার সাথে কুস্তি লড়তে আগে অনেকেই তার আহ্বানে সাড়া দিত কিন্তু হেরে যাওয়া কুস্তিগিরের হাত পা ভেঙে দেয় বলে কেউ তার সাথে কুস্তি লড়তে যায় না এবার বহুদিন পর কুস্তি লড়ার ডাক দিয়েছে চার্লস তার আহ্বানে সাড়া দেয় এক বুড়ো চাষি তিন জোয়ান ছেলে আর অরল্যান্ডো কিন্তু কুস্তি লড়ার দিন একরকম গায়ে পরে তার সাথে ঝগড়া বাধাল অলিভার অরল্যান্ডো তখন বাগানে বসে পুরনো চাকর অ্যাডামের সাথে কথা বলছিল কথায় কথায় তার বাবা স্যার ডিপায় রেখে যাওয়া উইলের কথা তুলে তিনি অ্যাডামকে বললেন আমার যতদূর জানা আছে বাবা তার উইলে মাত্র এক হাজার ক্রাউন আমার জন্য বরাদ্দ করে গেছেন আর আমায় মানুষ করার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন বড় ভাইয়ের উপর সে কথা তুমিও জানো অ্যাডাম কিন্তু আমার বড় ভাই শুধু মেজ ভাই জ্যাককে লেখাপড়া শেখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছে লেখাপড়া শিখে সে উন্নতিও করেছে আর আমার বড় ভাই অলিভার কিনা আমার লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়ে খেতখামারে কাজে লাগিয়েছে সারা দিন সেখানে মজুরের মতো কাজ করার পর রাতে আমায় খেতে হয় চাকর বাকরদের সাথে এভাবে প্রতিদিন সে আমার উপর অন্যায় অত্যাচার করে চলছে আমি আর কিছুতেই সহ্য করতে রাজি নই অলিভারের এ অন্যায় অ্যাডাম নিজেই এসব অন্যায়ের সাক্ষী তাই অরল্যান্ডোর কথায় ঘাড় নেডে সায় দিল সে অলিভার বলল এই অরল্যান্ডো কাজকর্ম বাদ দিয়ে সকালবেলা এই বাগানে বসে আড্ডা দিচ্ছিস গলাটা সামান্য চড়িয়ে বলল অরল্যান্ডো তা কি আর করব আমায় তো কোনো কাজকর্ম শেখানো হয়নি তাই কিছু করছি না অরল্যান্ডোকে ধমকে বলে উঠল অলিভার তাই নাকি আজকাল দেখছি তোর বর্ড বার বেড়েছে কার সাথে কথা বলছিস তা খেয়াল আছে কেন আমি কথা বলছি আমার বড় ভাই অলিভারের সাথে জবাব দিল অরল্যান্ডো একই রক্ত বইছে আমাদের শিরায় তবে রে তোর এত দূর সাহস বলে তার দিকে তেরে এল অলিভার একটু ঘাবড়ে না গিয়ে অরল্যান্ডো বলল মুখ সামলে কথা বলবি অলিভার এদিক দিয়ে তুই আমার চেয়ে অনেক ছোট অলিভার উত্তেজিত হয়ে বলল শয়তান তুই আমায় মারের ভয় দেখাচ্ছিস অরল্যান্ডো জবাব দিল শয়তান আমি না তুই নিজে নেহাত তুই আমার বড় ভাই নইলে তোর জিপ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিতাম দু ভাইয়ের মাঝে মারামারি বেঁধে যাবার উপক্রম তখন তাদের থামাতে এসে অ্যাডাম বলল ছিথ ছিথ কি করছেন আপনারা বড় কর্তা মারা যেতে না যেতেই নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করেছেন আপনাদের প্রয়াত পিতার কথা মনে রেখে নিজেদের বিভেদ ভুলে যান এরই মধ্যেই মারামারি চলতে লাগল এক সময় অরল্যান্ডো তার চেয়ে দুর্বল দাদা অলিভারের গলা টিপে ধরল যন্ত্রণায় চিৎকার করে বলল অলিভার ওরে অরল্যান্ডো ভালো চাষ তো ছেড়ে দে আমার গলা ভীষণ লাগছে আমার আমার কথা না শোনা পর্যস্ত আমি তোমায় ছাড়ব না জবাব দিল অরল্যান্ডো বাবা তার উইলে আমায় মানুষ করার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন তোমার উপর সে দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছ তুমি হয় তুমি নিজের দায়িত্ব পালন কর নতুবা বাবা আমার জন্য যা টাকা রেখে দিয়েছেন তা আমায় দিয়ে দাও নিজের ভাগ্যকে সাথে নিয়ে চলে যাব আমি গর্জে উঠে অলিভার বলল বাবার উইল অনুযায়ী তোমার কিছু পাওনা থাকলে তবে তো পাবে আর এতই যদি নিজের পাওনা গন্ডা বুঝতে শিখেছ তাহলে নিজের ভার নিজেই নিয়ে নাও আজ থেকে তোমায় খাওয়াবার দায়িত্ব আমি ছেড়ে দিলাম তুমি এখনই আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যেখানে খুশি চলে যাও এরপর অ্যাডামের দিকে সে তাকিয়ে বলল আর হ্যাঁ অ্যাডাম তোর মতো আপদকে পুষতে চাই না আমি হারামজাদা তুইও দূর হয়ে যা অরল্যান্ডোর সাথে সাথে জলগ্রা দু চোখে অলিভারের দিকে তাকিয়ে বলল অ্যাডাম বাহ অলিভার কি সুন্দর কথা বলতে শিখেছ তুমি তোমার স্বর্গবাসী পিতা আমার মনিব কখনো এভাবে কথা বলেননি আমার সাথে বেশ আমি যাচ্ছি ঈশ্বর তোমার পিতার আত্মাকে শান্তি দিন দু ভাইয়ের মাঝে মারামারি বেঁধে যাবার আগেই অরল্যান্ডোকে টেনে বাইরে নিয়ে এল অ্যাডাম ঠিক এমন সময় সেখানে এসে হাজির হল কুস্তিগির চার্লস সে অলিভারকে বলল কি ব্যাপার স্যার অলিভার শুনলাম আপনার ছোট ভাই নাকি আজ আমার সাথে কুস্তি লড়তে আসবেন শুনেই তো ভয়ে আমার বুক কাঁপছে তাই তো ছুটে এলাম আপনার কাছে আপনি তো জানেন কেউ আমার সাথে কুস্তি লড়তে এলে আমি মেরে তার হাত গোট ভেঙে দিই আপনার ভাই এলেও আমি কিন্তু তাকে ছেড়ে কথা কইব না 
কারণ কুস্তি আমার পেশা এ পেশায় জয়ী হওয়াটাই বড় কথা এ পেশায় টিকে থাকতে হলে লড়াই আমায় জিততেই হবে নইলে না খেতে পেয়ে মারা যাব এসব কথা ভেবেই আমি ছুটে এসেছি আপনার কাছে আপনার ভাইকে যদি বাঁচাতে চান তাহলে আমার সাথে লড়াই থেকে বিরত করুন তাকে নইলে উনি প্রাণে বাঁচবেন না একথা আগেই বলে দিলাম আপনাকে অলিভার বললেন তুমি এসে ভালোই করেছো চার্লস নইলে খবরটা পেতাম না আমি আমার ভাইয়ের কথা আর বলো না তুমি ও যেমন আমার অবাধ্য তেমনি বজ্জাত আর এক গুলে ওর জন্য কোনো মায়া যা নেই আমার ইচ্ছে করলে কুস্তির সময় তুমি ওর হাত পা ভেঙে পঙ্গু বানিয়ে দিতে পার ওকে এমন কি মেরেও ফেলতে পার তুমি কিছু মনে করো না আমি ঠান্ডা মাথায় এ কথা বলছি বেশ এই কথা রইল তুমি কুস্তির প্যাচে ওকে মেরে ফেলবে আর আমিও দুহাত ঘরে বকশিস দেব তোমাকে হারামজাদা অরল্যান্ডোর সাহস দেখ ও কি না লড়তে চায় তোমার মতো কুস্তিগিরের সাথে তুমি জন্মের মতো ও লড়াইয়ের সাতটা মিটিয়ে দাও তুমি আমায় দেখলে আমিও দেখব তোমাকে চার্লস রাজি হয়ে গেল অলিভারের প্রস্তাবে স্থির হল কুস্তির প্যাচে চার্লস মেরে ফেলবে অরল্যান্ডোকে তারপর দুহাত ভরে বকশিস নেবে অলিভারের কাছ থেকে চার্লস চলে যাবার পর নিজের মনে আক্ষেপ করে বলে উঠল অলিভার আমার কাছে অরল্যান্ডো একটা জানোয়ার বই আর কিছু নয় ওকে ঘেন্না করি আমি অথচ অন্য সবাই ওকে ভীষণ ভালোবাসে ওর মার্জিত কথাবার্তা আর বিনয় আচরণ দেখে সবাই ভাবে ও খুব শিক্ষিত এর ফলে দিন দিন সবার চোখে ছোট হয়ে যাচ্ছি আমি কিন্তু অরল্যান্ডোর চালাকি আর বেশি দিন চলবে না এবার হতভাগা শেষ হয়ে যাবে চার্লসের হাতে নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হয়ে গেল কুস্তি চার্লসের সাথে কুস্তি লড়তে একে একে মঞ্চে উঠে এল বুড়ো চাষির তিন জোয়ান ছেলে দৈহিক শক্তি তাদের যথেষ্ট থাকলেও পেশাদার কুস্তিগিরের সাথে লড়তে গেলে যে কৌশলের দরকার তা তাদের কারো ছিল না ফলে তারা তিনজনই হেরে গেল চার্লসের কাছে কুস্তিতে হারিয়ে দেবার পর অন্য সবার যা ব্যবস্থা করে চার্লস এবারও তাই করল ওদের পাজুরের দু তিনটি করে হাট সে ভেঙে গুড়িয়ে দিল অসহায় বুড়ো আর কি করে কোনো মতে তিন ছেলেকে কাঁধে বয়ে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেল চার্লসের সাথে বুড়ো চাষির তিন ছেলের একই জায়গায় পরপর লড়াই হবার পর মঞ্চের জায়গাটা খারাপ হয়ে গেছে ডিউক অলিভার তাই নির্দেশ দিলেন এবার লড়াইটা হবে তার প্রাসাদের সামনের ময়দানে পরবর্তী কুস্তির লড়াই দেখতে এবার উৎসাহী দর্শকেরা একে একে এসে ডিউকের প্রাসাদের সামনে ভিড় জমান তখন রোজালিন্ড আর সিলিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে বনে রাজপ্রাসাদের আরামায়সের মাঝে কাটালেও এতটুকু শান্তি নেই রোজালিন্ডের মনে তার মন তখনই বিষগ্ন হয়ে ওঠে যখন সে ভাবে কত কষ্টের মাঝে আর্ডেনের বনে দিন কাটাচ্ছেন তার বাবা সব সময় রোজালিন্ডের এই বিষণ্ন কালো মুখ দেখে একটুও ভালো লাগে না সিলিয়ার তার বাবা ফ্রেডারিক যে অন্যায়ভাবে রোজালিন্ডের বাবার রাজ্য কেড়ে নিয়েছে সে কথা সে জানে আর এও জানে তারই বাবার জন্য আজ আর্ডেনের বনে নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন রোজালিন্ডের বাবা রোভালিন্ডকে সব সময় আনন্দ এবং খুশির মধ্যে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে সে তবুও কেন যেন হাসি নেই রোজালিন্ডের মুখে ভেবে ভেবেও এর কারণ খুঁজে পায় না সিলিয়া একদিন সে মুখ ফুটে বলেই ফেল তুমি আমায় মোটেও ভালোবাস না রোজালিন্ড তোমার জায়গায় আমি হলে কিন্তু এভাবে মুখ কালো করে বসে থাকতাম না তোমার বাবা যদি আমার বাবাকে রাজ্য ছাড়াও করতেন তবু আমি নিজের বাবার মতো মনে করতাম তোমার বাবাকে জোর করে মুখে হাসি এনে রোজালিন্ড বলল বেশ তো এই কথা এবার থেকে বাবার কথা ভুলে গিয়ে দিনরাত তোমার সাথে হেসে হেসে কথা বলবো তাহলে হবে তো নিজেকে সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল সিলিয়া তুমি আমার ভুল বুঝো না রোজালিন্ড তুমি তো জান আমি বাবার একমাত্র সস্তান তার অবর্তমানে সব সম্পত্তির মালিক হব অমি আমি কথা দিচ্ছি তোমার বাবার কাছ থেকে অন্যায়ভাবে কেটে নেওয়া সম্পত্তি তখন আমি ফেরত দেব দোহাই তোমার একটু হাসো এভাবে মুখ কালো করে বসে থেক না হেসে বল রোজালিন্ড দেখো সিলিয়া ভালোবাসার খেলা খেলে একটু মজা করে দেখলে হয় না কপট শাসনের ভান করে চোখ পাকিয়ে বলল সিলিয়া তবে রে মেয়ে মনে মনে এসব ফন্দি আটা হচ্ছে চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে চুপি চুপি বলল মজা করলে তো ভালোই হয় দেখো প্রেমের খেলা খেলতে সেটা যেন শেষে আবার সত্যি হয়ে না দাঁড়ায় সায় দিয়ে রোজালিন্ড বলল 
হ্যাঁ সেটা তো একটা ভাববার বিষয় এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলেন লাবো নামে ডিউক ফ্রেডারিকের এক পারিষদ তিনি সরাসরি রোজালিন্ড আর সিলিয়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন তোমরা এখানে বসে আছো খানিক আগে একটা সুন্দর কুস্তির লড়াই হয়ে গেল তা দেখলে না তোমরা আমাদের কুস্তিগির চার্লসের সাথে লড়তে এসেছিল এক ব্যাটা বুডোর তিন জোয়ান ছেলে চার্লসের কুস্তি প্যাচে ওদের তিনজনেরই বুকের হাড় ভেঙে গেছে ওদের কাঁধে নিয়ে বুড়ো বাপটা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেছে এখন এই ময়দানে শুরু হবে কুস্তির আসল খেলা ধীরে ধীরে এগিয়ে এল দ্বিতীয় লড়াইয়ের সময় সপারিষদ ডিউক ফ্রেডারিকও হাজির হয়েছেন সেখানে সিলিয়াকে দেখে তিনি বললেন এবার চার্লসের সাথে যার লড়াই হবে সে একটা কম বেশি ছেলে সবাই তাকে নিষেধ করেছে চার্লসের সাথে লড়তে কিন্তু সে কারো কথা শুনছে না বলতে বলতে অন্যদিকে চলে গেলেন ডিউক এবার সিলিয়ার অনুরোধে লাভ গিয়ে নিয়ে এলেন চার্লসের তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীকে রোজালিন্ড তাকে জিজ্ঞেস করল তাহলে তুমি লড়তে চাও চার্লসের সাথে বিনীতভাবে জবাব দিল অরল্যান্ডো রাজকন্যা আমি একজন প্রতিদ্বন্দ্বী শুধু নিজের শক্তি পরীক্ষার আশায় আমি সাড়া দিয়েছি ওর আহ্বানে সিলিয়া বলল তুমি কি জানো এটা তোমার নিছু খটকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ চার্লসের সাথে লড়াইয়ে আজ পর্যস্ত কেউ যেতেনি প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে ও তার হাত পাঁচরা ভেঙে দিয়েছে তোমার অল্প বয়স ওর সাথে লড়তে গিয়ে যদি তোমার মৃত্যু হয় তাহলে সেটা খুব দুঃখের ব্যাপার হবে এখনো বলি ওর সঙ্গে লড়াইয়ের আশা ত্যাগ করো অরল্যান্ডো বলল আপনাদের ভয় যে নিছক অমূলক নয় তা আমি জানি রাজকন্যা কিন্তু এখন আর ফেরার রাস্তা নেই আমি মারা গেলেও কোনো দুঃখ নেই কারণ আমার জন্য কাঁদবার কেউ নেই হাই আমার সবটুকু শুভেচ্ছা দিয়ে যদি তোমায় আটকে রাখতে পারতাম বল রোজালিন্ড আমারও সেই মতো সায় দিয়ে বল সিলিয়া ক্ষমতা থাকলে আমার সবটুকু শুভেচ্ছা দিয়ে বেঁধে রাখতাম তোমায় লড়াইয়ের ঘন্টা বেজে উঠতেই চার্লস মঞ্চে উঠে অভিবাদন জানাল ডিউককে ডিউক বললেন চার্লস তুমি মাত্র এক রাউন্ড খেলবে মনে রেখো প্রতিদ্বন্দ্বী মাটিতে পড়ে যাবার পর তুমি আর তাকে ছোবে না আপনার আদেশ শিরোধার্য বল চার্লস এক রাউন্ডই আমার পক্ষে যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী একবার আছাট খেয়ে পড়ে গেলে সে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না এবার অন্যদিক দিয়ে মঞ্চে এগিয়ে এল অরল্যান্ডো ডিউককে অভিবাদন জানিয়ে এগিয়ে গেল চার্লসের দিকে শুরু হয়ে গেল দুজনের লড়াই সবাই ধরেই নিয়েছিল সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যেই চার্লস তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে মাটিতে আছড়ে ফেলে তার হাত গোট ভেঙে দেবে খানিক বাদেই ডিউক চেঁচিয়ে বলে উঠলেন আর নয় এবার লড়াই থামো এদিকে অরল্যান্ডোর প্যাচে মাটিতে আছাট খেয়ে চার্লসের অবস্থা তখন শোচনীয় কয়েকজন লোক এসে ধরাধরি করে নিয়ে গেল তাকে অরল্যান্ডোর দিকে তাকিয়ে ডিউক বললেন কি নাম তোমার অরল্যান্ডো জবাব দিল স্যার রোলাল ডিবয়ের ছোট ছেলে আমি নাম অরল্যান্ডো তার কথা শুনে ভ্রুকুচকে গম্ভীর স্বরে ডিউক বললেন তোমার বাবাকে সবাই খুব ভালোবাসত শ্রদ্ধা ভক্তি করতে দিও তিনি আজও আমার শক্র যাই হোক তুমি ভালোই লড়াই করেছ তুমি একজন বীর ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন ডিউকের কথা শুনে রোজালিন বল সিলিয়াকে দেখো আমার বাবা আর স্যার রোলাল ডি বয়ে উপজে পরস্পরের বন্ধু ছিলেন সিলিয়া বলল বাবার মোটেও উচিত হয়নি স্যার রোলালের সাথে তার সক্রতার কথা বলা আগে যদি জানতাম ও স্যার রোলাল ডি বয়ের ছেলে তাহলে কখনই ওকে লড়তে দিতাম না চার্লসের সাথে বলল রোজালিন্ড এরপর দুবন ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দাঁড়াল অরল্যান্ডোর সামনে রোজালিন্ড তার গলা থেকে এক গাছা রত্নহার খুলে নিয়ে অরল্যান্ডোর গলায় পরিরে দিয়ে বলল হে যুবক তুমি সত্যিই প্রকৃত বীর রাজ্যহারা রাজকন্যার এ সামান্য উপহার তুমি গ্রহণ করলে আমি ধন্য হব এছাড়া আর কিছু দেবার থাকলে আমি তাও দিয়ে দিতাম তোমায় চোখ নিচু করে বিনীতভাবে জবাব দিল অরল্যান্ডো আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ নেবেন রাজকন্যা আমার যা কিছু গুণ আছে তা সবই ছড়িয়ে আছে মাটিতে আর সামনে যা দাঁড়িয়ে আছে তা একটা প্রাণহীন কাঠামো ছাড়া আর কিছু নয় অরল্যান্ডোর মার্জিত কথা আর বিনীত আচরণে মুগ্ধ হয়ে গেল রোজালিন্ড সে অরল্যান্ডোর শুভ কামনা করে সিলিয়ার সাথে অন্যদিকে চলে গেল কিছুক্ষণ বাদে লাভ এসে অরল্যান্ডোকে বলল ওহে বীর যুবক প্রাণে বাঁচতে চাইলে তুমি চলে যাও এখান থেকে 
তুমি যতই বীর হও না কেন তুমি ডিউকের পরম শক্র ছেলে তারপর তুমি তার বেতনভুক্ত কুস্তিগিরকে হারিয়েছ এসব দেখে ডিউক বেজায় রেগে গেছেন তোমার উপর তাই তোমায় বলছি ভালো চাও তো এই জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও সে না হয় যাচ্ছি বল অরল্যান্ড দয়া করে বলবেন কি ওই দুজন যারা খানিক আগে এখান থেকে চলে গেল তাদের মধ্যে কোনটি ডিউকের মেয়ে লাব বললেন ওই দুজনের মধ্যে ছোটখাটো গরণের যে মেয়েটি সে আমাদের ডিউক ফ্রেডারিকের মেয়ে সিলিয়া আর অন্যটি হল নির্বাসিত ডিউকের মেয়ে রোজালিন্ড ছোটবেলা থেকে দুজনে একসাথে বড় হয়েছে দুগুণ একে অন্যকে খুব ভালোবাসে সবাই তার মেয়ে সিলিয়ার চাইতে ভাইঝি রোজালিন্ডকে বেশি পছন্দ করে বলে ভাইঝির উপর চোটে আছেন ডিউক এবার লাবকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াল অরল্যান্ড যেতে যেতে তার মনে পড়ে যায় বড় ভাই অলিভারের খারাপ ব্যবহারের কথা সে বলেছে আজ থেকে তার খাওয়া দাওয়ার দায়িত্বভার সে নেবে না অর্থাৎ নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে হবে এরই পাশাপাশি মনের পর্দায় বারবার ভেসে উঠতে লাগল রোজালিন্ডের সুন্দর মুখখানি এদিকে আবার ডিউকের প্রাসাদে অরল্যান্ডোকে নিয়ে বেজায় তর্কাতর্কি শুরু হয়েছে দুবনের মাঝে সিলিয়া বলল রূপে গুণে তোর যোগ্য পাত্রের অভাব নেই দেশে আর তাদের সবাইকে ছেড়ে তুই কিনা ভালোবাসতে চাস অরল্যান্ডোকে তাহলে শুনবি কেন ভালোবাসতে চাই অরল্যান্ডোকে বল রোজালিন্ড কারণ আমার বাবা ছিলেন অরল্যান্ডোর বাবার বন্ধু তিনি পছন্দ করতেন তাকে তাই আমারও ইচ্ছে হয়েছে অরল্যান্ডোকে ভালোবাসা এর পরেও আর কিছু বলতে চাস চাই বই কি বল সিলিয়া তোর মতো অনুযায়ী আমারও তাহলে ঘৃণা করা উচিত অরল্যান্ডোকে কারণ সে আমার বাবার শক্র ছেলে তবুও তাকে ঘৃণা করছি না বা শত্রুর ছেলে বলে ভাবছি না হাটটার সুরে বল রোজালিন্ড তুমি ঠিকই বলেছ রাজকুমারী সিলিয়া আমি যদি অরল্যান্ডোকে পছন্দ করি তাহলে তুমি তাতে বাধাও দেবে না বা প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করবে না রোজালিন্ডের কথার জবাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল সিলিয়া কিন্তু তার আগেই সেখানে এসে হাজির হলেন ডিউক তিনি ভাইজির দিকে তাকিয়ে সামান্য গলা চড়িয়ে বললেন দেখো রোজালিন্ড আমি ভেবে দেখলাম তোমাকে আর এখানে থাকতে দেওয়া উচিত নয় দশ দিন সময় দিলাম তোমায় এর মধ্যে প্রাসাদ ছেড়ে দিয়ে যেখানে খুশি চলে যাবে আমার আদেশ লঙ্ঘন করলে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত সে কথা যেন মনে থাকে ডিউকের চোখের দিকে তাকিয়ে রোজালিন্ড বলল দেখুন কাকা আপনি আমাকে প্রাণের ভয় দেখাবেন না আমি শুধু জানতে চাইছি এমন কি অন্যায় আমি করেছি যার দরুন আপনি এত বড় শাস্তি দিচ্ছেন তার কারণ শুধু একটাই বললেন ডিউক আমার চোখে তুমি বিশ্বাসঘাতিনি কি বললেন আমি বিশ্বাসঘাতিনি শির দ্বারা সোজা করে নিঃসংকোচে বলল রোজালিন্ড আমি কি জানতে পারি কেন আপনি আমায় এমন বদনাম দিচ্ছেন তুমি তোমার বাবার মেয়ে এটাই একমাত্র এবং যথেষ্ট কারণ কর্কশ স্বরে বললেন ডিউক মাথা উঁচু করে শতান জবাব দিল রোজালিল্ড বিশ্বাসঘাতিনি আমি নই বরঞ্চ আপনি নিজেই বিশ্বাসঘাতক আপনি অন্যায়ভাবে আমার বাবার রাজ্য দখল করে নির্বাসিত করেছেন তাকে তখনও আমি বাবার মেয়ে ছিলাম আমার বাবা মোটেও বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না আর তার মেয়ে হয়ে আমি বিশ্বাসঘাতিনি আপনার এই যুক্তি মোটেও ধোপে থেকে না সিলিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল তার বাবাকে এমন সময় ডিউক রোজালিন্ডকে দেখিয়ে তাকে বললেন শোনো সিলিয়া শুধু তোমাকে সঙ্গ দেবার জন্যই আমি এতদিন ধরে ওকে এখানে রেখেছি নইলে কবেই ওর বাবার সাথে ওকেও দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতাম সিলিয়া বলল দেখুন বাবা আমি ওকে এখানে রেখে দেবার জন্য মিনতি করছি না আপনার ইচ্ছে হয়েছিল বলে আপনি ওর বাবাকে তাড়িয়ে ওকে এখানে রেখে দিয়েছেন আজ এতদিন পরে আপনার ইচ্ছে হয়েছে বলে ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন ও আপনার বড় ভাইয়ের মেয়ে সম্পর্কে সে আমার বোন খুব ছোট থেকেই আমরা একসাথে বড় হয়েছি খাওয়া দাওয়া খেলাধুলা সোয়াবসা সবই একসাথে করেছি এমন কি একই রকম জামা কাপড় পরেছি দুজনে তাই বলছি ও বিশ্বাসঘাতিনী হলে আমিও তাই ডিউক বললেন তুমি ভুলে যেও না সিলিয়া যে তুমি ডিউক ফ্রেডারিকের একমাত্র সন্তান তবে ও তোমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমতী বিনয় এবং কষ্ট সহিষ্ণু স্বাভাবিকভাবেই সবাই ওর গুণগান করবে কেউ ফিরেও তাকাবে না তোমার দিকে ওই আপদকে এখান থেকে দূর করে দিতে পারলেই ওর সমস্ত গুণের অধিকারিণী হবে তুমি তখন সবাই তোমার প্রশংসা করবে ভালোবাসবে সিলিয়া বলল বাবা তাহলে আপনিও আমায় আদেশ দিন এখান থেকে চলে যাবার কারণ ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না 
চাপা রাগের সাথে ডিউক বললেন তুমি একটা মূর্খ সিলিয়া কাণ্ডজ্ঞান লোক পেয়েছে তোমার আর রোজালিন্ড তোমায় আবারও বলছি দশ দিনের মধ্যে এর প্রাসাদ ছেড়ে দেবে তুমি মনে রেখ এর অন্যথা হলে আমি তোমার প্রাণদণ্ড দিতে বাধ্য হব বলেই জোরে জোরে পা ফেলে সেখান থেকে চলে গেলেন ডিউক বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে সিলিয়া বলল তুমি দুঃখ করো না রোজালিন্ড দেখবে বাবার মতো অচিরেই পরিবর্তন হবে আর আমায় ছেলে তুমি কোথায় যাবে তুমি যা চাইছ তা মোটেও সম্ভব নয় সিলিয়া বল রোজালিন্ড কারণ এত সব কথা শোনার পর এ প্রাসাদে থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার সিলিয়া বলল বেশ তাই যদি হয় তাহলে আমিও যাব তোমার সাথে এসো এক কাজ করা যাক শুনেছি তোমার বাবা রয়েছেন আরডেনের জঙ্গলে চলো আমরা সেখানে গিয়ে তার খোঁজ করি তুমি কি ভুলে গেলে সিলিয়া আমরা উভজেই অবিবাহিতা যুবতী বল রোজালিন্ড তুমি কি জান না আরডেনের বনে হিংস্র জন্তু ছাড়াও অনেক চোর ডাকাত রয়েছে আমাদের মতো যুবতী মেয়ে চোখে পড়লে তারা কি আমাদের ছেড়ে দেবে সিলিয়া বলল দেখ আমরা যদি গায়ে ছাই রং মেখে ছেদা কাপড় চোপড় পড়ে যাই তাহলে চোখে পড়লেও চোর ডাকাতেরা আমাদের ধরবে না ওদের চোখে ধুলো দেবার এটাই একমাত্র রাস্তা একটু ভেবে রোজালিন বলল আমি তো বেশ লম্বা চোরা আমি যদি পুরুষের বেশে কোমরে তলো আর এটে বনে যাই তাহলে বেশ হয় তাই না হেসে সিলিয়া বলল তোমার যখন এতই শখ তাহলে পুরুষ মানুষই সাজো কিন্তু আমাদের নাম কি হবে রোজালিন্ড বলল আমার নাম হবে ক্যানিমিট আর তোমার অ্যালিয়ানা উৎসাহের সাথে সিলিয়া বলল বেশ ভালোই হবে তাহলে আর দেরি কেন এসো এখন থেকেই বনে যাবার যোগার যন্ত্র শুরু করা যাক তার আগে গয়নাগাটিগুলির একটা ব্যবস্থা করতে হবে আমরা পালিয়ে যাবার পর কেউ যেন সেগুলি হাতিয়ে নিতে না পারে সে ব্যবস্থা করে যেতে হবে কোনো নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখতে হবে গয়নাগাটিগুলি চার বাড়ির কাছাকাছি ফিরে এসেছে অরল্যান্ডো এমন সময় তার দেখা হয়ে গেল পুরনো চাকর অ্যাডামসের সাথে তাকে দেখতে পেয়ে অ্যাডাম বলে উঠল শোন ছোট কর্তা প্রাণ বাঁচাতে চাইলে আর বাড়িতে ঢুকো না খুনে চার্লসকে দিয়ে তোমায় মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছিল তোমার বড় ভাই অলিভার স্বয়ং তুমি কুস্তিতে চার্লসকে হারিয়ে দিয়েছ শুনে বেজায় রেগে আছে ও মতলব করেছে আজ রাতেই তোমায় পুড়িয়ে মারবে তাই ভালো ভালো বলছি প্রাণ বাঁচাতে হলে তুমি আর এ বাড়িতে ঢুকো না বাড়িতে ঢুকবো না তো কোথায় যাব বল অরল্যান্ডো তোমার কি ইচ্ছে আমি ভিখিরির মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই নাকি চুরি গুন্ডামি করে শেয়াল কুকুরের মতো বেঁচে থাকি এর চেয়ে নিজে নিজের বড় ভাইয়ের হাতে মারা যাওয়া অনেক ভালো আমি তা বলছি না ছোট কর্তা বাধা দিয়ে বলল অ্যাডাম তোমার বাবা জীবিত থাকাকালীন আমায় যে বেতন দিতেন তা থেকে পাঁচশো ক্রাউন আমি আলাদা করে রেখে দিয়েছি এখন ওই টাকাটা তুমি নিয়ে নাও পরে যখন নিজের পায়ে দাঁড়াবে তখন শোধ করে দিলেই হবে আর তোমার সামনেই তো আমায় কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে অলিভার এখন তুমি যেখানে নিয়ে পাবে সেখানেই যাব যতদিন পারি তোমার সেবা করব। অ্যাডামের কথা শুনে দু চোখ জ্বলে ভরে এল অরল্যান্ডোর হাই অ্যাডাম তুমি একটা পোচা গাছকে বাঁচিয়ে তুলতে চাইছ কিন্তু শেষ পর্যস্ত কি আর তাতে ফুল ফুটবে তোমার বাবা স্যার রোলাল ডিবা ছিলেন সংসারের সর্বময় কর্তা আজ তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই এই আশি বছর বয়সেও আমি তোমাদের কাজ করে যাচ্ছি তার কাছে খনি না থেকে শান্তিতে মরতে পারাটাই আমার সৌভাগ্য যাও অরল্যান্ডো তুমি এগিয়ে যাও তোমার পিছু পিছু আমিও আসছি ডিউকের রাজসভার ভার টাচস্টোন লোকটি খুবই নিরীহ এবং বিশ্বাসী সে খুবই স্নেহ করে রোজালিন্ড আর সিলিয়াকে তারা দুজনে ঠিক করেছে যাবার সময় টাচস্টোন কেউ সাথে নিয়ে যাবে হাজার হোক দুজনেই যুবতী একজন পুরুষ মানুষ সাথে থাকলে ভরসা পাওয়া যাবে টাচস্টোনকে তাদের পরিকল্পনার কথা বলতেই এক কথায় রাজি হয়ে গেল সে পরদিন গভীর রাতে রক্ষীদের নজর এড়িয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল রোজালিন্ড সিলিয়া আর টাচস্টোন হাঁটতে হাঁটতে এক সময় তারা রাজ্যের সীমা পেরিয়ে পৌঁছে গেল আর ডেনের গভীর অরণ্যে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ডিউক জানতে পারলেন গভীর রাতে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে গেছে রোজালিন্ড আর সিলিয়া রাজবার ভার টাচস্টোনও আছে তাদের সাথে সিলিয়ার ব্যক্তিগত পরিচারিকা হিসপেরিয়ার কাছ থেকে তিনি এও শুনতে পেলেন আগের রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে ওরা নাকি অনেকক্ষণ ধরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছে অরল্যান্ডোর নামও মাঝে মাঝে শোনা গেছে তাতে 
ডিউকের সন্দেহ হল অরল্যান্ডোর সাহায্যেই তারা পালিয়ে গেছে আর তাকে শিক্ষা দেবার জন্যই সাথে নিয়ে গেছে সিলিয়াকে অরল্যান্ডোকে ধরতে তখনই তার বাড়িতে সেপাই পাঠালেন ডিউক সেখানে এসে সেপাইরা জানতে পারল কাউকে না বলে অরল্যান্ডো যে কোথাও পালিয়ে গেছে তা কেউ জানে না অরল্যান্ডোকে ধরতে না পেরে রেগে আগুন হয়ে উঠলেন ডিউক তিনি অরল্যান্ডোর বড় ভাই অলিভারকে ডেকে পাঠালেন রাজসভায় অলিভার এসে জানাল কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে গেছে অরল্যান্ডো কিন্তু তার কথা বিশ্বাস হল না ডিউকের তিনি ধরেই নিলেন তার চিরশত্রু রোল্যান্ড ডিবয়ের ছেলেরাই নতুন করে শত্রুতা শুরু করেছে তার সাথে অলিভারকে চাপ দিলেই বেরিয়ে পড়বে অরল্যান্ডোর খবর সেই সাথে সহজ হয়ে পড়বে সিলিয়াকে উদ্ধার করা অলিভার কিছুতেই ডিউককে বোঝাতে পারল না যে ছোট ভাই হলেও তার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই অরল্যান্ডোর ডিউক অলিভারের বাড়িঘর বিষয় সম্পত্তি টাকাকুড়ি সব কিছু বাজেয়াপ্ত করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন তাকে অনেক কান্নাকাটি করেও ডিউকের মন গলাতে পারল না অলিভার ডিউক স্পষ্ট করে অলিভারকে বলে দিলেন ও সব কান্নাকাটি করে কোনো লাভ হবে না যদি তুমি অরল্যান্ডোকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আসতে পার তাহলেই তুমি ফিরে পাবে সব কিছু নইলে এ রাজ্যে ফিরে এলে তোমার গর্দান যাবে আশা করি সে কথা মনে থাকবে এভাবে সব কিছু হারিয়ে রাজ্য থেকে চলে গেল অলিভার পৈতৃক সম্পত্তি থেকে ছোট ভাইকে বঞ্চিত করার ফল যে এভাবে হাতে হাতে পেতে হবে সেটা উপলব্ধি করতে পারল অলিভার বন্ধুসম কয়েকজন অমাত্য এবং সভাসদদের নিয়ে আর্ডেনের ঘন বনে আশ্রয় নিয়েছেন নির্বাসিত ডিউক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তারা তিরুধনুক দিয়ে হরিণ শিকার করেন আর গাছতলায় বসে সবাই পরমানন্দে রান্না করা হরিণের মাংস খান ডিউকের এক সহচর নাম অ্যামিয়ান্স গান গিয়ে ভুলিয়ে দেয় সবার দুঃখ কষ্টকে সে আপন মনে গান গিয়ে ঘুরে বেড়ায় বনের মাঝে গানের মাধ্যমে অনেক কথাই বলে সে সে বলে মানুষই মানুষের পরম শক্র কিন্তু এই বনে এসে সবাই শত্রুতা ভুলে যায় যারা এই ছায় শীতল বনে এসে আমার সাথে কয়েকটা দিন আনন্দে কাটাতে চাও তারা সবাই বাধাবন্ধন ছিঁড়ে চলে এস এখানে নির্বাসিত ডিউকের অপর এক সহচর নাম জ্যাক্স নিজে একজন দার্শনিক চারপাশে যা কিছু তার চোখে পড়ে তার মধুই চিন্তাভাবনার রসদ খুঁজে পান তিনি ডিউক শুধু অ্যামিয়ানের গানই শোনেন না জ্যাক্সের মুখে বড় বড় দার্শনিকদের কথাও শুনতে ভালো লাগে তার একদিন দুপুরে ডিউক যখন গাছের ছায়ায় সঙ্গীদের সাথে খেতে বসেছেন সে সময় একজন স্বাস্থ্যবান যুবক তলোয়ার হাতে হাজির হলেন সেখানে হাতের তলোয়ার বাগিয়ে ধরে সেই যুবক বলল আমার সাথে একজন বুড়ো মানুষ রয়েছে ক্ষুধাতিত্তা আর পথশ্রমে সে খুব ক্লান্ত হাঁটা চলার ক্ষমতা নেই তার ওদিকে এক গাছতলায় শুয়ে রেখে এসেছি তাকে আপনারা যদি ভালো মনে করে তার জন্য খাবার দেন তো ঠিক আছে নইলে তার জন্য জোর করে খাবার কেড়ে নিতে বাধ্য হব আমি আমার ক্ষুধা পেলেও নিজের জন্য কিছু চাইছি না আমি বুড়ো মানুষটি না খেয়ে আমার সামনে ছটফট করবে তা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না শান্তভাবে ডিউক বললেন শোন যুবক বুড়ো মানুষটির জন্য যত খুশি খাবার তুমি এখান থেকে নিয়ে যেতে পার তাকে ভালোভাবে খাওয়াবার পর তুমি এসে খেতে বসবে আমাদের সাথে তুমি ফিরে না আসা পর্যস্ত আমরা কেউ খাব না ডিউক আর তার সঙ্গীদের প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে খাবার নিয়ে চলে গেল সেই যুবক খানিক বা দেশে ফিরে আসার পর তাকে পাশে বসিয়ে খেতে শুরু করলেন ডিউক খেতে খেতে তিনি যুবকটির পরিচয় জানতে চাইলেন যুবকটি বলল যে স্যার রোনাল্ড ডিবয়ের ছোট ছেলে অরল্যান্ডো ডিউক যখন শুনলেন যে ছেলেটি তার প্রিয় বন্ধু রোনাল্ড ডিবয়ের ছেলে তিনি খুব খুশি হয়ে আশ্রয় দিলেন তাকে এটা ভালোই হল অরল্যান্ডোর পক্ষে সে অ্যাডামকে সাথে নিয়ে পিতৃবন্ধু নির্বাসিত ডিউকের আশ্রয়ে বাস করতে লাগল পাঁচ বনের অন্য প্রান্তে খালি অবস্থায় পড়েছিল মেষপালকের একটি কুটির আজ কদিন হল সেখানে এসে বাসা বেঁধেছে মাঝবয়সী এক লোক দুজন সমবয়স্ক যুবক যুবতীও রয়েছে তার সাথে তাদের দেখলেই বোঝা যায় তারা উভয়ে ভাই বোন তবে ছেলেটি তার বোনের চেয়েও সুন্দর দেখতে আর তার বোনের চেয়েও বেশ লম্বা চোরা মেয়েটির নাম অ্যালিয়েনা সে তার ভাইকে ডাকে গ্যানিমিক বলে আর মাঝবয়সী লোকটিকে উভয়ে টাচস্টোন বলে ডাকে যাতে মনে হয় লোকটি উভয়ের বাবা জ্যাঠা বা কাকা কোনোটাই নয় কখনো কখনো গ্যানিমিক তার বোন অ্যালিনাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বোনের ঝর্ণার ধারে 
ডিউকের সঙ্গীদের কারো সাথে দেখা হলে আলাপ করে গান গায়ে হাসিমসকরা করে কাটিয়ে দেয় সময় অরল্যান্ডোর আর দোষ কি অনেক দিন আগে সে একবারই মাত্র দেখেছিল রোজালিল্ড আর সিলিয়াকে তাই বোনের মাঝে নতুন সাজে দেখে সে তাদের চিনতে পারল না একবারও টের পেল না যে গ্যানিমিউই রোজালিন্ড তাকে একজন পুরুষ মানুষ ভেবেই সে তার সাথে আলাপ করতে গেল রোজালিন্ড ঠিকই চিনতে পারল অরল্যান্ডোকে একদিন তাদের কুটিরে আসার জন্য অরল্যান্ডোকে আমন্ত্রণ জানাল রোজালিন্ড অরল্যান্ডোর মস্ত গুণ সে ভালো কবিতা লিখতে পারে সে একাকি বনের মাঝে ঘুরে বেড়ায় আর তার মনের কথাগুলি বেরিয়ে আসে কবিতার আকারে সে সব কবিতার বিষয়বস্তু তার মানসি রোজালিন্ড তাকে নিয়ে মুখে মুখে কবিতা রচনা করে অরল্যান্ডো হাতের কাছে কাগজ কলম না পেলে গাছের বাকলে ছুরি দিয়ে ফুটিয়ে তোলে সে কবিতা শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে বনের ভিতর তাদের আশেপাশের একটি গাছও আর অবশিষ্ট রইল না বনের মাঝে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বহুবার রোজালিন্ড ও সিলিয়ার চোখে পড়েছে গাছের বাকলে খোদাই করা রোজালিন্ডকে নিয়ে কবিতা এ নিয়ে সিলিয়া প্রচুর হাসি ঠাট্টা করেছে রোজালিন্ডের সাথে কিন্তু এগুলো যে কার কীর্তি তা এখনো বুঝে উঠতে পারেনি দুজনে ওরা ভেবেছে রোজালিন্ডের কোনো প্রেমিক এসে জুটেছে এই বনে এবার অরল্যান্ডোকে দেখে তাদের বুঝতে বাকি রইল নাকি সেই প্রেমিক একদিন গ্যানিমিক বেশি রোজালিন্ডের আমন্ত্রণ রাখতে অরল্যান্ডো এল তাদের কুটিরে সিলিয়া আর টাচস্টোনের সামনেই অরল্যান্ডোকে রোজালিন্ড বলল গাছের বাকলে খোদাই করে কবিতা লেখার জন্য গোটা গাছটারই যে ক্ষতি হচ্ছে তা বোঝার মতো বুদ্ধি ও বোধ হয় তোমার নেই আচ্ছা তাহলে এক কাজ করো রোজালিন্ডকে নিয়ে কবিতা লেখার প্রয়োজন হলে আমাকে দেখে তা শুনিয়ে দিও তাহলে আর গাছের বাকলে খোদাই করে কবিতা লেখার প্রয়োজন হবে না অরল্যান্ডোর মনে ধরল জ্ঞানিমিডের কথাটা এরপর থেকে প্রায় সে আসতে লাগো জ্ঞানিমিডের কাছে রোজালিন্ডকে নিয়ে কবিতা লেখার প্রেরণা এলেই সে জ্ঞানিমিডকে দেখে তা শুনিয়ে দিত অরল্যান্ডোর লেখা কবিতা শুনে জ্ঞানিমিড বেশি রোজালিন্ড বুঝতে পারল অরল্যান্ডো সত্যি ভালোবাসে তাকে ডিউকের সাথে খাওয়া দাওয়া সেরে একদিন অরল্যান্ডো যখন জ্ঞানিমিডের কাছে যাচ্ছে সে সময় বনের মাঝে এক ভয়ানক দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়াল অরল্যান্ডো যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে কিছুটা দূরে এক বিরাট গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে একটা লোক আর একটা বিষধর সাপ ফনা তুলে গাছের ডাল বেয়ে নিচে নেমে আসছে অরল্যান্ডোর কোমরে তলোয়ার আছে কিন্তু তাতে হাত দেবার আগেই সাপটা দেখতে পেল তাকে ভয় পেয়ে সাপটা তখনই তার ফনা নামিয়ে ঘুমন্ত লোকটির পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল একটা গর্তের মাঝে গর্তের পাশেই ছিল একটা বড় ঝোপ অরল্যান্ডো দেখতে পেল সেই ঝোপের মাঝে শিকারের আশায় উৎপেতে রয়েছে এক বিশাল সিংহী সে জানে সিংহ ঘুমন্ত মানুষকে আক্রমণ করে না তবে লোকটি জেগে উঠতেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সিংহীটা ততক্ষণে অরল্যান্ডো মন স্থির করে ফেলেছে সে লোকটিকে বাঁচাবেই লোকটি কিন্তু নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে সে জানে না তার পাশে মরণ দিদিয়ে ধীরে ধীরে অরল্যান্ডো এগিয়ে গেল লোকটির দিকে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে বেজায় চমকে উঠল সে লোকটি আর কেউ নয় তার বড় ভাই অলিভার তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে অলিভারকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন ডিউক ফ্রেডারিক সেই থেকে পাগলের মতো হন্যে হয়ে অরল্যান্ডোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে অলিভার ডিউক তাকে কথা দিয়েছেন অরল্যান্ডোকে ধরিয়ে দিতে পারলে তিনি তার সব সম্পত্তি ফেরত দিয়ে দেবেন অলিভারকে সে কথা জানে অরল্যান্ডো একবার তার মনে হলো এখান থেকে চলে যাই পরক্ষণেই ভেবে দেখল এভাবে সিংহীর মুখে ভাইকে ছেড়ে দিয়ে যাওয়া উচিত হবে না তার সে ঘুমন্ত অলিভারের কাছে এসে খাপ খুলে তলোয়ার বের করল ঘুমের ঘুরে একবার নড়াচড়া করে উঠল অলিভার সাথে সাথে প্রচণ্ড গর্জন করে সিংহী ঝুপিয়ে পরল শিকারের উপর সিংহীর আওয়াজে জেগে উঠল অলিভার চোখ মেলে দেখ যে ভাইয়ের জন্য সে বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে যাকে ধরতে সে ঢুকেছে এই বনে তার সেই ছোট ভাই অরল্যান্ডো প্রচণ্ডভাবে লড়াই করছে এক সিংহীর সাথে অরল্যান্ডোর তলোয়ার পুরো ঢুকে গেছে সিংহীর গলায় আর সিংহীর থাবার আঘাতে ফালা ফালা হয়ে গেছে অরল্যান্ডোর সারা শরীর চারিদিক ভেসে যাচ্ছে রক্তে অরল্যান্ডো সিংহীকে মেরে ফেললেও সে নিজে আহত হল প্রচণ্ডভাবে রক্তাক্ত ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাকে নিজের আস্তানায় নিয়ে এল অলিভার নিজের ছোট ভাইয়ের প্রতি খারাপ আচরণের জন্য বারবার নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল অলিভার 
অ্যাডামের মুখে অরল্যান্ডোর আহত হবার কথা শুনতে পেয়ে নির্বাসিত ডিউক তার সঙ্গী সাথী সহ দেখতে এলেন তাকে ডিউকের নির্দেশ মতো অ্যাডাম জঙ্গল থেকে কিছু বুনলতা পাতা নিয়ে এসে সেগুলি বেটে তার রস লাগিয়ে দিল অরল্যান্ডোর ক্ষতস্থানগুলিতে সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে গেল রক্ত পড়া এবার অরল্যান্ডো তার বড় ভাই অলিভারকে পাঠিয়ে দিলেন গ্যানিমিডের কাছে তার মুখে প্রিয় অরল্যান্ডোর আহত হবার খবর শুনে অজ্ঞান হয়ে গেল গ্যানিমিড বেশি রোজালিন্ড তার সেবা শুশ্রূষা করে জ্ঞান ফিরিয়ে আনল অ্যালিনা বেশি সিলিয়া এরপর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অরল্যান্ডোর কাছে ফিরে এল অলিভার দাদার মুখ থেকে বারবার অ্যালিয়ানার কথা শুনে অরল্যান্ডো বুঝলেন অ্যালিয়ানাকে ভালো লেগেছে দাদার পর দিন থেকে নানা ছুত অলিভারকে রোজি গ্যানিমিডের কুটিরে পাঠাতে লাগলেন অরল্যান্ডো যাতে সিলিয়া আর অলিভার পরস্পরের কাছাকাছি আসার সুযোগ পায় রোজ রোজ দেখা হওয়ার ফলে অলিভার আর সিলিয়া পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসে ফেল নির্বাসিত ডিউক প্রায় অরল্যান্ডোকে দেখতে আসতেন তার কুটিরে একদিন জ্ঞানিমিড বেশি রোজলিন্ড আর অ্যালিয়ানা রূপি সিলিয়া এসেছে অরল্যান্ডোকে দেখতে এমন সময় তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে ডিউকও হাজির হলেন সেখানে পুরুষ বেশি রোজালিন্ডকে দেখতে পেয়ে পিতৃস্নেহ উঠলে উঠল ডিউকের বাবাকে দেখে রোজালিন্ডও স্থির থাকতে পারল না বাবা বাবা বলে কাঁদতে কাঁদতে সবাই অবাক হয়ে দেখো গ্যানিমিড আর কেউ নয় পুরুষের ছদ্মবেশে ডিউকের আদরের মেয়ে রোজালিন্ড কেন রাজকীয় আরামায়স ছেড়ে এই দুর্গম বনে আসতে হয়েছে তার কিছুটা আগেই অরল্যান্ডো আর অলিভারের মুখে শুনেছিলেন ডিউক এবার বাকিটুকু শুনলেন মেয়ে রোজালিন্ডের কাছে ডিউক জানতে পারলেন অরল্যান্ডো রোজালিন্ড আর সিলিয়া অলিভারের ভালোবাসার কথা তিনি বনের মাঝেই তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন এরই মধ্যে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল অলিভারের মেজ ভাই জ্যাক ডিবয় এসে হাজির হলো সেখানে সে নির্বাসিত ডিউককে বলল তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তাকে ফেরত দিয়ে সিংহাসন ত্যাগ করে ফ্রেডারিক নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছেন করুণাময় ঈশ্বরের খোঁজে এই বলে ফ্রেডারিকের লেখা একটি চিঠি তুলে দিল তার হাতে চিঠিটা খুলে ডিউক দেখলেন ফ্রেডারিক লিখেছেন তিনি সসৈন্যে রওনা দিয়েছিলেন তাদের হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে পথিমধ্যে তার দেখা হয়ে যায় ঈশ্বর ভক্ত এক মহাপুরুষের সাথে তার উপদেশ অনুযায়ী তিনি সংসার রাজ্যপাট সবকিছু বড় ভাইকে ফিরিয়ে দিয়ে ঈশ্বর বন্দনায় তার বাকি জীবন কাটিয়ে দেবার সংকল্প করেছেন সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল অত্যাচারী ফ্রেডারিকের এই অদ্ভুত পরিবর্তনের কথা শুনে এবার সবাইকে নিয়ে ডিউক ফিরে এলেন তার হারিয়া সাম্রাজ্যে সাথে এল না শুধু জ্যাক্স শান্তির আশায় সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আর্ডেনের বনে রয়ে গেল সে